കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കേരള കഫി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പതിനെട്ടാം പടി ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഒറുമി നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ല മൈ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ എഴുതി തീർത്ത വിജയങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി അഭിനയിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിച്ച മറ്റു ചിത്രങ്ങളും മമ്മൂട്ടി പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ആര്യടക്കം മലയാളത്തിലെ താരനിരയെ അണിനിരത്തി ഒരു കഥ സമ്മാനിക്കുന്നത് അറുപതിലധികം പുതുമുഖങ്ങൾ കൂടി അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മൈ സ്റ്റോറിക്ക് ശേഷം മികച്ച ഒരു കഥയുമായി ശങ്കറെത്തുമ്പോൾ ചിത്രം വേറെ ലെവൽ എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മമ്മൂട്ടി പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്നിവരെല്ലാം ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും സിനിമയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പങ്കും ഈ പുതുമുഖങ്ങളുടെ അഭിനയ മികവിലും അവതരണ ശൈലിയുമാണെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല മലയാള സിനിമ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട മികച്ച മേക്കിംഗ് പാർട്ടിയാണെന്ന് തന്നെ ചിത്രത്തെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ രണ്ട് സ്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള കൊടിപ്പക കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജോയ് സ്കൂൾ എന്ന സ്കൂളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അശ്വിനത കഥാപാത്രത്തെ കാട്ടി തന്നൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ പിന്നീട് പൃഥ്വിരാജിലൂടെ കഥയുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പുതുമുഖങ്ങളെ അണിയിച്ചിരിക്കുക വേറിട്ട പ്രമേയമാക്കിയ ഈ ചിത്രം ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വേണം പറയാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന മോഡൽ സ്കൂൾ മറ്റൊന്ന് അതിസമ്പന്നരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സെൻറ്റ് മേരീസ് സ്കൂൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന തല്ലും വഴക്കും വൈകാരിക രംഗങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെയാണ് രണ്ടര മണിക്കൂറിലെ ചിത്രം ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന തല്ലും വഴക്കും വൈകാരിക രംഗങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെയാണ് സിനിമ സിനിമയിലേക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ കോരിയെറിയുന്ന ഒട്ടനവധി കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കടന്നെത്തുന്നു സെൻറ്റ് മേരി സ്കൂളും മോഡൽ സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള അടിയും ബഹളവും ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ആ ചിത്രം പല കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നെത്തുമ്പോൾ കൂടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ അനുജനായി എത്തിയ ജോയ് എബ്രഹാം പാലക്കൽ എന്ന ചന്ദുനാഥിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനാണ് മികച്ച കൈയ്യണി നൽകേണ്ടത് അയ്യപ്പൻ എന്ന റോളിലെത്തുന്ന അശ്വിൻ ഗോപിനാഥ് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നല്ല പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചു അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ റോളും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ ആറ്റുകാൽ സുര എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തിയ പുതുമുഖ താരവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ ചിത്രത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടോ പുരുഷനും സ്ത്രൈണവും കലർന്ന ചില ഭാവങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലൂടെ കലർത്തിക്കൊണ്ട് പോയതെങ്കിലും ഇതിനെയെല്ലാം വളരെ മാസായ രീതിയിലും എന്നാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന രീതിയിലുമൊക്കെ വളരെ തകർത്തായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത് ചന്തുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചു രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രംഗം മുതൽ ചന്ദുനാഥിൻ്റെ ജോയി എന്ന കഥാപാത്രം കഥയ്ക്ക് മൂഡ് നൽകും ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിട്ടാണ് ചന്തു ചിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തുന്നത് ഇവിടെ അധ്യാപികയെ എത്തുന്ന അഹാനയുമായിട്ടുള്ള പ്രണയരംഗവും പാട്ടു സീനുമൊക്കെ വളരെ മനോഹരം തന്നെയാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന റോളിലെത്തുന്ന അക്ഷയ് മികച്ച രീതിയിൽ കഥയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെല്ലാം തകർക്കുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഐ എഫ് എഫ് കെ വേദി പോലെയൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയാൽ എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത പുതുമുഖ താരങ്ങൾ ഇവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പക്വമായ റോളുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ശങ്കർ തിരക്കഥയിൽ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പകുതിയിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ തല്ലും വഴക്കും അടിയും പുകയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കടന്നുവരവ് ഒന്നാം പകുതി മനോഹരമായി തോന്നിയെങ്കിൽ രണ്ടാം പകുതി കഥയൊരു അവിയൽ പരുവത്തിലേക്ക് പോയതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് മാണിക്കക്കല്ലി സിനിമയിലേക്കെ പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് കഥാപാത്രം പോലെ മമ്മൂട്ടി ഇടയ്ക്കൊക്കെ എത്തുന്നു അല്പം ചേർച്ചകളും അല്പം ചേർച്ചക്കുറവുകളും ഒഴിച്ചാൽ പടം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വളരെ മൂടാണ് സെക്കൻഡ് ഷോ കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്നീ സിനിമകളിലെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയ താരനിര പിന്നണിയിലുള്ളപ്പോഴും അഭിനയിച്ച് തകർത്തത് പുതുമുഖ താരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാം പകുതി രണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള അടിയും പിടിയുമാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പകുതി എത്തുമ്പോഴേക്കും ബോർഡിംഗ് സ്കൂളായി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചിത്രത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷ ഹാൾ കാണിക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ മികച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ആശയം വ്യക്തമാകുന്നതിലെ പാളിച്ചകൾ പലയിടത്തും ചിത്രത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ ജീവനില്ലാത്ത രണ്ടാം പകുതിയിലെ സ്റ്റണ്ട് സീനുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ചിത്രം മനോഹരം തന്നെയാണ് എങ്കിലും കാമിയോ റോളിലെത്തിയ താരം കണക